ভারতবর্ষের পুণ্য জন্মা মহাপুরুষদের বাণী হল সনাতন বাণী অমৃতের পুত্রদের এই বাণী আমাদের জীবনকে পবিত্র করুক কারা কাহিনী চতুর্থ পর্ব এই রূপভাবে মনের নিশ্চেষ্টতায় পীড়িত হইয়া কয়েকদিন কষ্টে কাল যাপন করিলাম একদিন অপরাহ্নে আমি চিন্তা করিতেছিলাম চিন্তা আসিতেই লাগিল হঠাৎ সেই চিন্তা সকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে বুঝিতে পারিলাম চিন্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহ শক্তি লুপ্ত হইতে চলিল তাহার পরে যখন প্রকৃতস্থ হইলাম তখন মনে পড়িল যে বুদ্ধির নিগ্রহ শক্তি লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ং লুপ্ত বা এক মুহূর্ত ভ্রষ্ট হয় নাই বরং শান্তভাবে মনের এই অপূর্ব ক্রিয়া যেন নিরীক্ষণ করিতেছিল কিন্তু তখন আমি উন্মত্ততা ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম আমার বুদ্ধি ভ্রংস নিবারণ করিতে বলিলাম সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত অন্তঃকরণে হঠাৎ এমন শান্তি প্রসারিত হইল সমস্ত শরীরময় এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে পূর্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি না শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নির্ভীক হইয়া শুইয়া থাকে আমিও যেন বিশ্ব জননীর ক্রোড়ে সেই রূপ শুইয়া রহিলাম এই দিনেই আমার কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল ইহার পরে কয়েকবার বদ্ধাবস্থার অশান্তি নির্জন কারাবাস ও কর্মহীনতায় মনের অস্বাস্তি শারীরিক ক্লেশ বা ব্যাধি যোগান্তর্গত কাতর অবস্থা ঘটিয়াছে কিন্তু সে দিনে ভগবান এক মুহূর্তে অন্তরাত্মায় এমন শক্তি দিলেন যে এই সকল দুঃখ মনে আসিয়া ও মন হইতে চলিয়া যাইবার পরে কোনো দাগ বা চিহ্ন রাখিতে পারিত না দুঃখের মধ্যেই বল ও আনন্দ উপভোগ করিয়া বুদ্ধি মনের দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইত সেই দুঃখ পদ্মপত্রে জলবিন্দুবত বোধ হইত তাহার পরে যখন পুস্তক আসিল তখন তাহার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়া গিয়াছিল বই না আসিল আমি থাকিতে পারিতাম যদিও আমার আন্তরিক জীবনের ইতিহাস লেখা এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য নয় তথাপি এই ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না পরে দীর্ঘকাল নির্জন কারাবাসে কেমন করিয়া আনন্দে থাকা সম্ভব হইল তাহা এই ঘটনা হইতেই বোঝা যাইবে এই কারণেই ভগবান সেই অবস্থা ঘটাইয়াছিলেন তিনি উন্মত্ততা না ঘটাইয়া নির্জন কারাবাসে উন্মত্ততার ক্রম বিকাশের প্রণালী আমার মনের মধ্যে অভিনয় করাইয়া বুদ্ধিকে সেই নাটকের অবিচলিত দর্শক রূপে বসাইয়া রাখিলেন তাহাতে আমি শক্তি পাইলাম মানুষের নিষ্ঠুরতায় অত্যাচার পীড়িত ব্যক্তিদের উপর দয়া ও সহানুভূতি বাড়িল এবং প্রার্থনার অসাধারণ শক্তি ও সফলতা হৃদয়ঙ্গম করিলাম আমার নির্জন কারাবাসের সময় ডক্টর ডেলি ও সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব প্রায় রোজ আমার ঘরে আসিয়া দু চারিটি গল্প করিয়া যাইতেন জানি না কেন আমি প্রথম হইতে তাহাদের বিশেষ অনুগ্রহ ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছিলাম আমি উহাদের সহিত বিশেষ কোনো কথা কহিতাম না তাহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন তাহার উত্তর দিতাম যে বিষয় উত্থাপন করিতেন তাহা হয় নীরবে শুনিতাম না হয় দু একটি সামান্য কথা মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতাম তথাপি তাহারা আমার নিকট আসিতে ছাড়িতেন না একদিন ডেলি সাহেব আমাকে বলিলেন আমি সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্টকে বলিয়া বড় সাহেবকে সম্মত করাইতে পারিয়াছি যে তুমি প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ডিক্রির সামনে বেড়াইতে পারিবে তুমি যে সমস্ত দিন এক ক্ষুদ্র কুঠরিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে ইহা আমার ভালো লাগে না ইহাতে মন খারাপ হয় এবং শরীরও খারাপ হয় সেই দিন হইতে আমি সকালে বিকালে ডিক্রির সম্মুখে খোলা জায়গায় বেড়াইতাম বিকালে দশ মিনিট পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট বেড়াইতাম কিন্তু সকালে এক ঘন্টা এক একদিন দুই ঘন্টা পর্যন্ত বাহিরে থাকিতাম সময়ের কোনো নিয়ম ছিল না 
এই সময় বড় ভালো লাগিত একদিকে জেলের কারখানা অপরদিকে গোয়ালঘর আমার স্বাধীন রাজ্যের এই দুই সীমা ছিল কারখানা হইতে গোয়ালঘর গোয়ালঘর হইতে কারখানা ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে হয় উপনিষদের গভীর ভাবোদ্দীপক অক্ষয় শক্তিদায়ক মন্ত্র সকল আবৃত্তি করিতাম না হয় কয়েদিদের কার্যকলাপ ও যাতায়াত লক্ষ্য করিয়া সর্বঘটে নারায়ণ এই মূল সত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতাম বৃক্ষে গৃহে প্রাচীরে মনুষ্যে পশুতে পক্ষীতে ধাতুতে মৃত্তিকায় সর্বাম খলবিদাম ব্রাহ্ম মনে মনে এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সর্বভূতে সেই উপলব্ধি আরোপ করিতাম এই রূপ করিতে করিতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে কারাগার আর কারাগারই বোধ হইত না সেই উচ্চ প্রাচীর সেই লোহার গরাত সেই সাদা দেওয়াল সেই সূর্য রশ্মি দীপ্ত নীল পত্র শোভিত বৃক্ষ সেই সামান্য জিনিসপত্র যেন আর অচেতন নহে যেন সর্বব্যাপী চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে তাহারা আমাকে ভালোবাসে আমাকে আলিঙ্গন করিতে যায় এই রূপ বোধ হইত মনুষ্য গাভি পিপিলিকা বিহঙ্গ চলিতেছে উড়িতেছে গাহিতেছে কথা বলিতেছে অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া ভিতরে এক মহান নির্মল নির্লিপ্ত আত্মা শান্তিময় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন এক একবার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন এবং সেই মাধুর্যে আমার হৃদয় টানিয়া বাহির করিতেছেন সর্বদা বোধ হইতে লাগিল যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে কে আমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে এই ভাব বিকাশে আমার সমস্ত মন প্রাণ অধিকার করিয়া কি এক নির্মল মহতি শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল তাহার বর্ণনা করা যায় না প্রাণের কঠিন আবরণ খুলিয়া গেল এবং সর্বজীবের উপর প্রেমের স্রোত বহিতে লাগিল প্রেমের সহিত দয়া করুণা অহিংসা ইত্যাদি সাত্বিক ভাব আমার রজপ্রধান স্বভাবকে অভিভূত করিয়া বিশেষ বিকাশ লাভ করিতে লাগিল আর যতই বিকাশ পাইতে লাগিল ততই আনন্দ বৃদ্ধি হইল এবং নির্মল শান্তিভাব গভীর হইল মুকদ্দমার দুশ্চিন্তা প্রথম হইতে দূর হইয়াছিল এখন বিপরীত ভাব মনে স্থান পাইল ভগবান মঙ্গলময় আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে কারাগৃহে আনিয়াছেন নিশ্চয় কারামুক্তি ও অভিযোগ খণ্ডন হইবে এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল ইহার পরে অনেক দিন আমার জেলের কোনো কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই এই অবস্থা ঘনীভূত হইতে কয়েকদিন লাগিল তাহারই মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মোকদ্দমা আরম্ভ হয় নির্জন কারাবাসের নীরবতা হইতে হঠাৎ বহির্জগতের কোলাহলের মধ্যে আনিত হইয়া প্রথম মন বড় বিচলিত হইল সাধনার স্থৈর্য ভঙ্গ হইল এবং সেই পাঁচ ঘণ্টাকাল মোকদ্দমার নীরস ও বিরক্তিকর কথা শুনিতে মন কিছুতে সম্মত হইল না প্রথম আদালতে বসিয়া সাধনা করিতে চেষ্টা করিতাম কিন্তু অনভ্যস্ত মন প্রত্যেক শব্দ ও দৃশ্যের দিকে আকৃষ্ট হইত গোলের মধ্যে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইত পরে ভাবের পরিবর্তন হয় এবং সমীপবর্তী শব্দ ও দৃশ্য মনের বহির্ভূত করিয়া সমস্ত চিন্তা শক্তি অন্তর্মুখী করিবার শক্তি জন্মাইয়াছিল কিন্তু মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় তাহা ঘটে নাই তখন ধ্যান ধারণার প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না সেই কারণে এই বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতাম অবশিষ্ট সময়ে বিপদকালের সঙ্গীতের কথা ও তাহাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতাম অন্য চিন্তা করিতাম অথবা কখনো নর্টন সাহেবের শ্রবণযোগ্য কথা বা সাক্ষীর সাক্ষ্যও শুনিতাম দেখিলাম নির্জন কারাগৃহে যেমন সময় কাটানো সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিয়াছে জনতার মধ্যে এবং সেই গুরুতর মুকদ্দমার জীবন মরণের খেলার মধ্যে সময় কাটানো তেমন সহজ নয় অভিযুক্ত বালকদের হাসি তামাশা ও আমোদ প্রমোদ শুনিতে ও দেখিতে বড় ভালো লাগিত নচেত আদালতের সময় কেবলই বিরক্তিকর বোধ হইত সাড়ে চারটা বাজিলে সানন্দে কয়েদিদের গাড়িতে উঠিয়া জেলে ফিরিয়া যাইতাম 
পনেরো ষোলো দিনের বন্দী অবস্থার পরে স্বাধীন মনুষ্য জীবনের সংসর্গ ও পরস্পরের মুখ দর্শনে অন্যান্য কয়েদিদের অতিশয় আনন্দ হইয়াছিল গাড়িতে উঠিয়াই তাহাদের হাসি ও কথার ফোয়ারা খুলিয়া যাইত এবং যে দশ মিনিট কাল তাহাদিগকে গাড়িতে থাকিতে হইত তাহার এক মুহূর্তও সেই স্রোত থামিত না প্রথম দিন আমাদের খুব সম্মানের সহিত আদালতে লইয়া যায় আমাদের সঙ্গেই ইউরোপিয়ান সার্জেন্টের ক্ষুদ্র পল্টন এবং তাহাদের নিকট আবার গুলি ভরা পিস্তল ছিল গাড়িতে উঠিবার সময় একদল সশস্ত্র পুলিশ আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিত এবং গাড়ির পশ্চাতে কুচকা ওয়াজ করিত নামিবার সময়ও তো দ্রুপায়োজন ছিল এই সাজসজ্জা দেখিয়া কোনো কোনো অনভিজ্ঞ দর্শক নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন যে এই হাস্যপ্রিয় অল্প বয়স্ক বালকগণ না জানি কি দুঃসাহসিক বিখ্যাত মহাযোদ্ধার দল না জানি তাহাদের প্রাণে ও শরীরে কত সাহস ও বল যে খালি হাতে শত পুলিশ ও গোড়ার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া পলায়ন করিতেও সক্ষম সেই জন্য বোধ হয় অতি সম্মানের সহিত তাহাদিগকে এই রূপে লইয়া গেল কয়েকদিন এই রূপ ঠাট চলিল তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহা কমিতে লাগিল শেষে দুই চারজন সার্জেন্ট আমাদের লইয়া যাইত ও লইয়া আসিত নামিবার সময় তাহারা বড় দেখিত না আমরা কিভাবে জেলে ঢুকি আমরা যেন স্বাধীনভাবে বেড়াইয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিতেছি সেই রূপে জেলে ঢুকিতাম এই রূপ অযত্ন ও শিথিলতা দেখিয়া পুলিশ কমিশনার সাহেব ও কয়েকজন সুপারিনটেন্ডেন্ট চটিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন প্রথম দিন পঁচিশ ত্রিশ জন সার্জেন্টের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম আজকাল দেখিতেছি চার পাঁচ জনও আসে না তাহারা সার্জেন্টদের তিরস্কার করিতেন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কঠোর ব্যবস্থা করিতেন তাহার পর দুদিন হয়তো আর দুই জন সার্জেন্ট থাকিত তাহার পর পূর্বেকার শিথিলতা আবার আরম্ভ হইত সার্জেন্টগণ দেখিলেন যে এই বোমার ভক্তগণ বড় নিরীহ ও শান্ত লোক তাহাদের পলায়নের কোনো উদ্যোগ নাই কাহাকেও আক্রমণ করিবার হত্যা করিবার মতলবও নাই তাহারা ভাবিলেন আমরা কেন অমূল্য সময় এই বিরক্তিকর কার্য নষ্ট করি প্রথমে আদালতে ঢুকিবার ও বাহির হইবার সময় আমাদিগকে তল্লাশ করিত তাহাতে সার্জেন্টদের কোমল করস্পর্শ সুখ অনুভব করিতাম ইহা ভিন্ন এই তল্লাশে কাহারও লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না বেশ বোঝা গেল যে এই তল্লাশের প্রয়োজনীয়তায় আমাদের রক্ষকদের গভীর অনাস্থা ছিল দুই চারি দিন পরে ইহাও বন্ধ হইল আমরা নির্বিঘ্নে বই রুটি চিনি যাহা ইচ্ছা আদালতের ভিতরে লইয়া যাইতাম প্রথমে লুকাইয়া তাহার পরে প্রকাশ্যভাবে লইয়া যাইতাম আমরা বোমা বা পিস্তল ছুড়িতে যাইব না সেই বিশ্বাস তাহাদের শীঘ্র দূর হইল কিন্তু দেখিলাম একমাত্র ভয় সার্জেন্টদের মন হইতে বিদূরিত হয় নাই কে জানে কাহার মনে কবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মহিমান্বিত মস্তকে পাদুকা নিক্ষেপ করিবার বদ মতলব ঠুকিবে তাহা হইলেই সর্বনাশ সেই জন্য জুতা লইয়া ভিতরে যাইবার সবিশেষ নিষেধ ছিল এবং সেই বিষয়ে সার্জেন্টগণ সর্বদা সতর্ক ছিলেন আর কোনোরূপ সাবধানতার প্রতি তাহাদের লক্ষ্য দেখি নাই মুকদ্দমার স্বরূপ একটু বিচিত্র ছিল ম্যাজিস্ট্রেট কৌনশিলি সাক্ষী সাক্ষ্য এক্সভিটস আসামি সকলই বিচিত্র দিন দিন সেই সাক্ষী ও এক্সিভিটসের অবিরাম স্রোত সেই কৌনশিলির নাটকোচিত অভিনয় সেই বালক স্বভাব ম্যাজিস্ট্রেটের বালকোচিত চপলতা ও লঘুতা সেই অপূর্ব আসামিদের অপূর্ব ভাব দেখিতে দেখিতে অনেকবার এই কল্পনা মনে উদিত হইত যে আমরা ব্রিটিশ বিচারালয়ে না বসিয়া কোনো নাটগৃহের রঙ্গমঞ্চে বা কোনো কল্পনাপূর্ণ ঔপন্যাসিক রাজ্যে বসিয়া আছি এক্ষণে সেই রাজ্যের বিচিত্র জীব সকলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতেছি এই নাটকের প্রধান অভিনেতা সরকার বাহাদুরের কৌনশিলি নটন সাহেব ছিলেন তিনি প্রধান অভিনেতা কেন এই নাটকের রচয়িতা সূত্রধর এবং সাক্ষীর স্মারক ছিলেন এমন বৈচিত্র্যময় প্রতিভা জগতে বিরল কৌনশিলি নটন মাদ্রাজি সাহেব সেই জন্য বোধ হয় বঙ্গদেশীয় ব্যারিস্টার মণ্ডলীর প্রচলিত নীতি ও ভদ্রতায় অনভ্যস্ত ও অনভিজ্ঞ তিনি এক সময় জাতীয় মহাসভার একজন নেতা ছিলেন সেই জন্য বোধ হয় বিরুদ্ধাচরণ 
ও প্রতিবাদ সহ্য করিতে অক্ষম এবং বিরুদ্ধাচারীকে শাসন করিতে অভ্যস্ত এইরূপ প্রকৃতিকে লোকে সিংহ স্বভাব বলে নটন সাহেব কখনো মাদ্রাজ কর্পোরেশনে সিংহ ছিলেন কিনা বলিতে পারি না তবে আলিপুর কোটের সিংহ ছিলেন বটে তাহার আইন অভিজ্ঞতার গভীরতায় মুগ্ধ হওয়া কঠিন সে যেন গ্রীষ্মকালের শীত কিন্তু বক্তৃতার অনর্গল স্রোতে কথার পারিপাঠ্যে কথার চোটে লঘু সাক্ষ্যকে গুরু করার অদ্ভুত ক্ষমতায় অমূলক বা অল্পমূলক উক্তির দুঃসাহসিকতায় সাক্ষী ও জুনিয়র ব্যারিস্টারের উপর তম্বিতে এবং সাদাকে কালো করিবার মনোমোহিনী শক্তিতে নটন সাহেবের অতুলনীয় প্রতিভা দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হইত শ্রেষ্ঠ কৌশিলীর মধ্যে তিন শ্রেণী আছে যাহারা আইন পাণ্ডিত্যে এবং যথার্থ ব্যাখ্যায় ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জজের মনে প্রতীতি জন্মাইতে পারেন যাহারা চতুর্ভাবে সাক্ষীর নিকট সত্য কথা বাহির করিয়া ও মুকদ্দমার বিষয়ীভূত ঘটনা ও বিবেচ্য বিষয় দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করিয়া জজ বা জুরির মন নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে পারেন এবং যাহারা কথার জোরে বিভীষিকা প্রদর্শনে বক্তৃতার স্রোতে সাক্ষীকে হতবুদ্ধি করিয়া মুকদ্দমার বিষয়ের দিব্য গোলমাল করিয়া গলার জোরে জজ বা জুরির বুদ্ধি স্থানচ্যুত করিয়া মুকদ্দমায় জিতিতে পারেন নটন সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অগ্রগণ্য ইহা দোষের কথা নয় কৌশলী ব্যবসায়ী মানুষ টাকা নেন যে টাকা দেয় তাহার অভিপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা তাহার কর্তব্য কর্ম এখন ব্রিটিশ আইন প্রণালী দ্বারা সত্য কথা বাহির করা বাদী প্রতিবাদীর আসল উদ্দেশ্য নহে কোন উপায়ে মুকদ্দমায় জয়লাভ করাই উদ্দেশ্য অতএব কৌশিলী সেই চেষ্টা করিবেন নচেত তাহাকে ধর্মচ্যুত হইতে হয় ভগবান অন্য গুণ না দিয়া থাকিলে যে গুণ আছে তাহার জোরেই মুকদ্দমায় জিতিতে হইবে সুতরাং নটন সাহেব স্বধর্ম পালনই করিতেছিলেন সরকার বাহাদুর তাহাকে রোজ হাজার টাকা দিতেন এই অর্থ ব্যয় বৃথা হইলে সরকার বাহাদুরের ক্ষতি হয় সে ক্ষতি যাহাতে না হয় নটন সাহেব প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন তবে যে মুকদ্দমা রাজনীতি সংক্রান্ত তাহাতে বিশেষ উদারভাবে আসামিকে সুবিধা দেওয়া এবং সন্দেহজনক বা অনিশ্চিত প্রমাণের উপর জোর না করা ব্রিটিশ আইন পদ্ধতির নিয়ম নটন সাহেব যদি এই নিয়ম সর্বদা স্মরণ করিতেন তবে আমার বোধ হয় না যে তার কেশের কোনো হানি হইত অপরদিকে কয়েকজন নির্দোষী লোককে নির্জন কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না এবং নিরীহ অশোক নন্দী প্রাণে বাঁচিতেও পারিতেন কৌশিলী সাহেবের সিংহ প্রকৃতি বোধ হয় এই দোষের মূল হলিংশেদ হল ও প্লুটার্ক যেমন শেক্সপিয়ারের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন পুলিশ তেমনি এই মুকদ্দমা নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন আমাদের নাটকের শেক্সপিয়ার ছিলেন নটন সাহেব তবে শেক্সপিয়ারে নটনে এক প্রভেদ দেখিয়াছিলাম শেক্সপিয়ার সংগৃহীত উপাদানের কয়েক অংশ মাঝে মাঝে ছাড়িয়াও দিতেন নটন সাহেব ভালো মন্দ সত্য মিথ্যা সংলগ্ন অসংলগ্ন আনো আনিয়ান মাহাতো মাহিয়ান যাহা পাইতেন একটিও ছাড়েন নাই তাহার উপর স্বয়ং কল্পনা সৃষ্ট প্রচুর সাজেশন ইনফারেন্স হাইফোথেসিস জোগাড় করিয়া এমন সুন্দর প্লট রচনা করিয়াছিলেন যে শেক্সপিয়ার ডেফো ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপন্যাস লেখক এই মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইলেন নিন্দুক বলিতে পারেন যে যেমন ফল স্টাফের হোটেলের হিসাবে এক আনা খাদ্য ও অসংখ্য গ্যালন মধ্যের সমাবেশ ছিল তেমনি নটনের প্লটে এক রুতি প্রমাণের সঙ্গে দশ মন অনুমান ও সাজিয়েছেন ছিল কিন্তু নিন্দুকও প্লট এর পরিপাঠ্য ও রচনা কৌশল প্রশংসা করিতে বাধ্য নটন সাহেব এই নাটকের নায়ক রূপে আমাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি সমধিক প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম যেমন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট এর শয়তান আমিও তেমনি নটন সাহেবের প্লট এর কল্পনা প্রসূত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী বোল্ড ব্যাটম্যান আমি জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত স্রষ্টা পাতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংহার প্রয়াসী উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজি লেখা দেখিবা মাত্র নটন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চস্বরে বলিতেন অরবিন্দ ঘোষ আন্দোলনের বৈধ অবৈধ যত সুশৃঙ্খলিত অঙ্গ 
বা অপ্রত্যাশিত ফল সকলই অরবিন্দ ঘোষের সৃষ্টি এবং যখন অরবিন্দের সৃষ্টি তখন বৈধ হইলেও নিশ্চয় অবৈধ অভিসন্ধি গুপ্তভাবে তাহার মধ্যে নিহিত তাহার বোধ হয় বিশ্বাস ছিল যে আমি ধরা না পড়িলে বোধ হয় দুই বৎসরের মধ্যে ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত আমার নাম কোনো ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পাইলে নটন মহা খুশি হইতেন এবং সাদরে সেই পরম মূল্যবান প্রমাণ ম্যাজিস্ট্রেটের শ্রীচরণে অর্পণ করিতেন দুঃখের কথা আমি অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই নচেত আমার প্রতি সেই সময়ের এত ভক্তি ও অনবরত আমার ধ্যানে নটন সাহেব নিশ্চয় তখনই মুক্তি লাভ করিতেন তাহা হইলে আমাদের কারাবাসের সময় ও গভর্নমেন্টের অর্থ ব্যয় উভয়ই সংকুচিত হইত সেশনস আদালতে আমি নির্দোষী প্রমাণিত হওয়ায় নটন কৃত প্লট এর শ্রী ও গৌরব বিনষ্ট হয় বেরোসিক ফিচক্রাফ্ট হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতশ্রী করিয়া গেলেন সমালোচককে যদি কাব্য পরিবর্তন করিবার অধিকার দেওয়া হয় তাহা হইলে এরূপ দুর্দশা হইবে না কেন নটন সাহেবের আর এক দুঃখ ছিল যে কয়েকজন সাক্ষীও এইরূপ বেরসিক ছিল যে তাহার রচিত প্লট এর অনুযায়ী সাক্ষ্য দিতে তাহারা সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়াছিলেন নটন সাহেব ইহাতে চটিয়া লাল হইতেন সিংহ গর্জনে সাক্ষীর প্রাণ বিকম্পিত করিয়া তাহাকে শাসাইয়া দিতেন স্বরচিত কথার অন্যথা প্রকাশে কবির এবং সদত্ব শিক্ষা বিরুদ্ধে অভিনেতার আবৃত্তে স্বর ও অঙ্গভঙ্গিতে নাটকের সূত্রধরের যে ন্যায়সঙ্গত ও অদমনীয় ক্রোধ হয় নটন সাহেবের সেই ক্রোধ হইত ব্যারিস্টার ভুবন চ্যাটার্জি সহিত তাহার যে সংঘর্ষ হইয়াছিল এই সাত্বিক ক্রোধই তাহার কারণ চ্যাটার্জি মহাশয়ের ন্যায় এরূপ রস অনভিজ্ঞ লোক তো দেখি নাই তাহার সময় অসময় জ্ঞান আদবে ছিল না নটন সাহেব যখন সংলগ্ন অসংলগ্নের বিচারকে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কবিত্বের খাতিরে যে সে প্রমাণ ঢুকাইয়া দিতেছেন তখন চ্যাটার্জি মহাশয় উঠিয়া অসংলগ্ন বা ইনঅ্যাডমিসেবল বলিয়া আপত্তি করিতেন তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে সংলগ্ন বা আইনসঙ্গত প্রমাণ বলিয়া নয় নটনকৃত নাটকের উপযোগী হইতে পারে বলিয়া সেই সাক্ষ্যগুলি রুজু হইতেছে এই অসঙ্গত ব্যবহারে নটন কেন বার্লি সাহেব পর্যন্ত চটিয়া উঠিতেন একবার বার্লি সাহেব চ্যাটার্জি মহাশয়কে করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন মিস্টার চ্যাটার্জি উই আর গেটিং অন ভেরি নাইসলি বিফোর ইউ কেম আপনি যখন আসেন নাই আমরা নির্বিঘ্নে মোকদ্দমা চালাইতেছিলাম তাহা বটে নাটকের রচনার সময়ে কথায় কথায় আপত্তি তুলিলে নাটকও অগ্রসর হয় না দর্শক বৃন্দেরও রসভঙ্গ হয় নটন সাহেব যদি নাটকের রচয়িতা প্রধান অভিনেতা ও সূত্রধর হন ম্যাজিস্ট্রেট বার্লিকে নাটককারের পৃষ্ঠপোষক বা প্যাটরন বলিয়া অভিহিত করা যায় বার্লি সাহেব বোধ হয় স্কচ জাতির গৌরব তাহার চেহারা স্কটল্যান্ডের স্মারক চিহ্ন অতি সাদা অতি লম্বা অতি রোগা দীর্ঘ দেহজোষ্ঠীর উপর ক্ষুদ্র মস্তক দেখিয়া মনে হইত যেন অভ্রভেদী আক্টারলোনি মনুমেন্টের উপর ক্ষুদ্র আক্টারলোনি বসিয়া আছেন বা ক্লিয়াপেট্রার অবেলিস্কের চূড়ায় একটি পাকা নারিকেল বসানো রহিয়াছে তাহার চুল ধুলার বর্ণ স্যান্ডি হেয়ার্ড এবং স্কটল্যান্ডের সমস্ত হিম ও বরফ তাহার মুখের ভাবে জমিয়া রহিয়াছে যাহার এত দীর্ঘ দেহ তাহার বুদ্ধিও তো দ্রুপ হওয়া যাই নচেত প্রকৃতির মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয় কিন্তু এই বিষয়ে বার্লি সৃষ্টির সময়ে প্রকৃতি দেবী বোধ হয় একটু অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন ইংরাজ কবি মার্লো এই মিতব্যয়িতা ইনফিনিট রিচেস ইন আ লিটল রুম ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে অসীম ধন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু বার্লি দর্শনে কবির বর্ণনার বিপরীত ভাব মনে উদয় হয় ইনফাইনাইট রুম আ লিটল রিচেস বাস্তবিক এই দীর্ঘ দেহে এত অল্প বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া দুঃখ হইত এবং এই ধরনের অল্প সংখ্যক শাসনকর্তা দ্বারা ত্রিশ কোটি ভারতবাসী শাসিত হইয়া রহিয়াছে স্মরণ করিয়া ইংরাজের মহিমা ও ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর উপর প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইত বার্লি সাহেবের বিদ্যা শ্রীযুক্ত বোমকেশ চক্রবর্তীর জেরার সময় প্রকাশ পাইয়াছিল স্বয়ং কবে মোকদ্দমা শিও করকমলে গ্রহণ করিয়াছিলেন বা কি করিয়া মোকদ্দমা গ্রহণ সম্পন্ন হয় 
এত বৎসরের ম্যাজিস্ট্রেট গিরির পরে তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া বার্লির মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল সেই সমস্যার মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া চক্রবর্তী সাহেবের উপর সেই ভার দিয়া সাহেব নিষ্কৃতি পাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন এখনও বার্লি কবে মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেন এই প্রশ্ন মোকদ্দমার অতি জটিল সমস্যার মধ্যে গণ্য চ্যাটার্জি মহাশয়ের নিকট যে করুণ নিবেদনের উল্লেখ করিলাম তাহাতেও সাহেবের বিচার প্রণালীর কতকটা অনুমান করা যায় প্রথম হইতে তিনি নটন সাহেবের পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মিতায় মন্ত্রমুগ্ধ বধ হইয়া তাহার বস হইয়াছিলেন এমন বিনীতভাবে নটনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতেন নটনের মতে মত দিতেন নটনের হাসিতে হাসিতেন নটনের রাগে রাগিতেন যে এই সরল শিশুর আচরণ দেখিয়া মাঝে মাঝে প্রবল স্নেহ ও বাৎসল্য ভাব মনে আবির্ভূত হইত বার্লি নিতান্ত বালক স্বভাব কখনো তাহাকে ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া ভাবিতে পারি নাই বোধ হইত যেন স্কুলের ছাত্র হঠাৎ স্কুলের শিক্ষক হইয়া শিক্ষকের উচ্চ মঞ্চে আসীন হইয়াছেন সেইভাবে তিনি কোটের কার্য চালাইতেন কেহ তাহার প্রতি অপ্রিয় ব্যবহার করিলে স্কুলের শিক্ষকের ন্যায় শাসন করিতেন আমাদের মধ্যে যদি কেহ কেহ মোকদ্দমা প্রহসনে বিরক্ত হইয়া পরস্পরে কথাবার্তা আরম্ভ করিতেন বার্লি সাহেব স্কুল মাস্টারি ধরনে বকিয়া উঠিতেন না শুনিলে সকলকে দাঁড়াইবার হুকুম করিতেন তাহাও তৎক্ষণাৎ না শুনিলে প্রহরীকে দাঁড় করাইতে বলিতেন আমরা এই স্কুল মাস্টারি ধরন প্রত্যক্ষ করিতে এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম যে যখন বার্লিতে ও চ্যাটার্জি মহাশয়ে ঝগড়া লাগিয়া গিয়াছিল আমরা তখন প্রতিক্ষণে এই প্রত্যাশায় ছিলাম যে ব্যারিস্টার মহাশয়ের উপর এবার দাঁড়াইবার শাস্তি প্রচারিত হইবে বার্লি সাহেব কিন্তু উল্টা উপায় ধরিলেন চিৎকার করিয়া শ্রীটাউন মিস্টার চ্যাটার্জি বলিয়া তাহার আলিপুর স্কুলের এই নবাগত দুরন্ত ছাত্রকে বসাইয়া দিলেন যেমন এক একজন মাস্টার ছাত্র কোনো প্রশ্ন করিলে বা পড়ার সময় অতিরিক্ত ব্যাখ্যা চাহিলে বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাসাইয়া দেন বার্লিও আসামির উকিল আপত্তি করিলে বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাসাই দেন কোনো কোনো সাক্ষী নটনকে ব্যতিব্যস্ত করিত নটন বাহির করিতে চাহিতেন যে অমুক লেখা অমুক আসামির হস্তাক্ষর সাক্ষী যদি বলিতেন না এ তো ঠিক সেই লেখার মতো লেখা নয় তবে হইতে পারে বলা যায় না অনেক সাক্ষী এই রূপ উত্তর দিতেন নটন ইহাতে অধীর হইতেন বকিয়া ঝকিয়া চাচাইয়া শাসাইয়া কোনো উপায়ে অভিপ্সুত উত্তর বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন তাহার শেষ প্রশ্ন হইত হোয়াট ইজ ইউর বিলিফ তুমি কি মনে করো হ্যাঁ কি না সাক্ষী হ্যাঁও বলিতে পারিতেন না নাও বলিতে পারিতেন না বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই উত্তরই করিতেন নটনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন যে তাহার কোনো বিলিফ নাই তিনি সন্দেহে দোলায়মান কিন্তু নটন সেই উত্তর চাহিতেন না বারবার মেঘ গর্জনের রবে সেই সাংঘাতিক প্রশ্নে সাক্ষীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িত কাম স্যার হোয়াট ইজ ইউর বিলিফ নটনের রাগে বার্লি রাগিয়া উপর হইতে গর্জন করিতেন তোমার বিশ্বাস কি আছে বেচারা সাক্ষী মহা ফাঁপরে পড়িতেন তাহার কোনো বিশ্বাস নাই অথচ একদিকে ম্যাজিস্ট্রেট অপরদিকে নটন ক্ষুদিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার নারী ভুড়ি ছিঁড়িয়া সেই অমূল্য অপ্রাপ্য বিশ্বাস বাহির করিতে কৃতোদ্যম হইয়া দুই দিক হইতে ভীষণ গর্জন করিতেছেন প্রায়ই বিশ্বাস বাহির হইত না সাক্ষী ঘরমাক্ত কলে বরে ঘূর্ণমান বুদ্ধিতে তাহার যন্ত্রণাস্থান হইতে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যাইতেন এক একজন বিশ্বাসের অপেক্ষা প্রাণী প্রিয় জিনিস বলিয়া কৃত্রিম বিশ্বাস নটন সাহেবের চরণ কমলে উপহার দিয়া বাঁচিতেন নটন অতি সন্তুষ্ট হইয়া বাকি জেরা স্নেহের সহিত সম্পন্ন করিতেন এই রূপ কৌশিলের সঙ্গে এই রূপ ম্যাজিস্ট্রেট জুটিয়াছিলেন বলিয়া মুকুদ্দমা আরও নাটকের আকার ধারণ করিয়াছিল কয়েকজন সাক্ষী এই রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেও অধিকাংশই নটন সাহেবের প্রশ্নের অনুকূল উত্তর দিতেন ইহাদের মধ্যে চেনা মুখ অতি অল্পই ছিল এক একজন কিন্তু পরিচিত ছিলেন দেবদাস করণ মহাশয় আমাদের বিরক্তি দূর করিয়া খুব হাসাইয়াছিলেন তাহার জন্য আমরা তাহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ এই সত্যবাদী সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে যখন মেদিনীপুর সম্মিলনীর সময় সুরেন্দ্রবাবু তাহার ছাত্রের নিকটে গুরুভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন অরবিন্দবাবু তখন বলিয়া উঠিয়াছিলেন দ্রোণ কি করিলেন 
ইহা শুনিয়া নটন সাহেবের আগ্রহ ও কৌতূহলের সীমা ছিল না তিনি নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন দ্রোণ কোনো বোমার ভক্ত বা রাজনৈতিক হত্যাকারী অথবা মানিকতলা বাগান বা ছাত্র ভাণ্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত নটন মনে করিয়াছিলেন এই বাক্যের অর্থ বোধ হয় যে অরবিন্দ ঘোষ সুরেন্দ্রবাবুকে গুরু ভক্তির বদলে বোমা রূপ পুরস্কার দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা হইলে মোকদ্দমার অনেক সুবিধা হইতে পারে অতএব তিনি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দ্রোণ কি করিলেন প্রথমত সাক্ষী কিছুতেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই তাহা লইয়া পাঁচ মিনিট টানাটানি হয় শেষে করণ মহাশয় দুই হাত আকাশে নিক্ষেপ করিয়া নটনকে জানাইলেন দ্রোণ অনেক অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করিয়াছিলেন ইহাতে নটন সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন না দ্রোণের বোমার অনুসন্ধান না পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন কেন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন অনেক কাণ্ড আবার কি বিশেষ কি করিলেন বলুন সাক্ষী ইহার অনেক উত্তর করিলেন কিন্তু একটিতেও দ্রোণাচার্যের জীবনময় এই গুপ্ত রহস্য ভেদ হয় নাই নটন সাহেব চটিলেন গর্জন আরম্ভ করিলেন সাক্ষীও চিৎকার আরম্ভ করিলেন একজন উকিল হাসিয়া এই সন্দেহ প্রকাশ করিলেন যে সাক্ষী বোধ হয় জানেন না দ্রোণ কি করিলেন করণ মহাশয় ইহাতে ক্রোধে অভিমানে আগুন হইলেন চিৎকার করিয়া বলিলেন কি আমি আমি জানি না দ্রোণ কি করিলেন বাহ আমি গাদ্যপান্ত মহাভারত বৃথা বলিয়াছি আধ ঘন্টা দ্রোণাচার্যের মৃতদেহ লইয়া করণে নটনে মহাযুদ্ধ চলিল প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর নটন আলিপুর বিচারালয় কম্পিত করিয়া তাহার প্রশ্ন ঘোষণা করিতে লাগিলেন আউট উইথ এট মিস্টার এডিটর হোয়াট ডিড ড্রোন টু সম্পাদক মহাশয় উত্তরে এক লম্বা রাম কাহিনী আরম্ভ করিলেন তাহাতে দ্রোণ কি করিলেন তাহার বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেল না সমস্ত আদালত হাসির মহা রোলে প্রতিধ্বনিত হইল শেষে টিফিনের সময় করণ মহাশয় মাথা ঠান্ডা করিয়া একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সমস্যার এই মীমাংসা জানাইলেন যে বেচারা দ্রোণ কিছুই করে নাই বৃথাই আধ ঘন্টা কাল তাহার পরলোকগত আত্মা লইয়া টানাটানি হইয়াছে অর্জুনই গুরু দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন অর্জুনের এই মিথ্যা অপবাদে দ্রোণাচার্য অব্যাহতি পাইয়া কৈলাসে সদাশিবকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন যে করণ মহাশয়ের সাক্ষে আলিপুর বোমার মকদ্দমায় তাহাকে কাটগড়ায় দাঁড়াইতে হইল না সম্পাদক মহাশয়ের এক কথায় সহজে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইত কিন্তু আশুতোষ সদাশিব তাহাকে রক্ষা করিলেন